നന്മയുടെ ദിനരാത്രങ്ങൾ എന്നൊരു വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ റമലാം വരാൻ പോകാൻ റമലാം വരാൻ പോകാൻ റമലാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉപകരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ റമലാന് അവസാനം വരെ കേട്ടിരിക്കണം വളരെ വിശാലമായി നമ്മൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് കാരന് എത്ര റമലാൻ കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് റമലാൻ കഴിഞ്ഞു മുപ്പത് കാരന് മുപ്പത് റമലാൻ കഴിഞ്ഞു മഹാനായ മുഹയദ്ദീൻ ഷെഹർ അലി അള്ളാഹു ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ നോമ്പ് നൂറ്റുന്ന നമ്മള് എട്ടാമത്തെ വയസ്സിനെ നോമ്പ് വെക്കാൻ തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങാൻ മുതലായ മുതലായ റമലാനിൽ മുപ്പത് നാളിലും ഉലകൊടുക്കും കാലം ഉലയെ ചോടാച്ചോർ ആരാണിത് പരിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് മുഹയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് മുഹദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ജനിക്കുന്നത് റമലാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് ജനിച്ച ഉടനെ ഉമ്മമാര് മക്കൾക്ക് മുലപ്പാൽ നൽകാനുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുമോനെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് മുലപ്പാല് നൽകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുമോൻ പാല് കുടിക്കുന്നില്ല പാല് കുടിക്കുന്നില്ല ചട്ടി മാറ്റാണ് ചുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ പ്രസവിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം മല കൊടുക്കാണ് പാല് കുടിക്കുന്നില്ല ഉമ്മാക്ക് വിഷമായി അപ്പുറത്തുള്ള അയൽവാസികൾ കൊണ്ടുവന്നു കുടിക്കുന്നില്ല നാട്ടുകാർ എല്ലാരും കൊണ്ടുവന്നു ആരും കൊടുത്തിട്ടും കുഞ്ഞു മല കുടിക്കുന്നില്ല പിന്നെ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ നോമ്പ് തുറന്ന ഉടനെ എല്ലാവരും നോമ്പ് തുറന്ന ഉടനെ ഉടനെ പൊന്നുമോനെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മ മുലപ്പാല് നൽകുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ മുഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹു നോമ്പ് നോറ്റത് നോമ്പ് തുറന്നത് അപ്പോഴാണ് പാല് കുടിച്ചത് ഒരു നോമ്പായി ഒരു ദിവസമായിട്ടുള്ള ഒരു നോമ്പായി പിറ്റേ ദിവസവും പകലിൽ മുലപ്പാല് നൽകിയപ്പോൾ പാല് കുടിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല നോമ്പ് തുറന്ന ശേഷമാണ് പാല് കുടിച്ചത് മുപ്പത് ദിവസം ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ദിവസം നോമ്പായിരുന്നു പിന്നീട് വലിയൊരു സംഭവം നടന്നു അടുത്ത വർഷം റമലാൻ നടക്കാൻ പോവാൻ റമലാൻ എടുത്തു വരാൻ ഇന്നോ നാളെയോ എന്ന രീതിയിൽ സംശയിച്ച ആളുകൾ നിലാവ് കാണാൻ ചന്ദ്രൻ കാണാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ മേഘം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആകാശം കാണുന്നില്ല ആകാശത്ത് ചന്ദ്രനെ കാണുന്നില്ല ഇന്ന് നോമ്പാണോ അല്ലെ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്ക നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ചന്ദ്രൻ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് അങ്ങനല്ലേ നിങ്ങൾ ഒന്നും കാണാൻ കാപ്പാട് കോഴിക്കോട് ചന്ദ്രനെ കണ്ടു നാളെ നോമ്പാണ് കാപ്പാട് ചന്ദ്രനെ കണ്ടു നാളെ പെരുന്നാളാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാപ്പാടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചന്ദ്രനെ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ നാളെ നോമ്പാണോ അല്ലെ എന്ന് എങ്ങനെയാ തീരുമാനിക്ക മേഘം നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ അപ്പൊ ആളുകൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ മുഹയദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്തു നോക്ക പാല് കുടിച്ച നോമ്പല്ല കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നോമ്പാണ് ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫത്തു നൽകാൻ ഒന്നാമത്തെ ഒരു വയസ്സ് പൂർത്തിയാവാൻ അന്ന് ഇതാ നിലാവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ കാളിമാരിലെ തീരുമാനിക്കുക ഇന്ന് നോമ്പാണോ അല്ലേ എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലാ മൊഹിദ്ദീൻ പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ മഹാനായ മുഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹുനുവിനെ തന്റെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പാല് നൽകി നൽകി പാല് കുടിച്ചില്ല അപ്പൊ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് റമദാൻ ഒന്നാ നോമ്പ് നൂറ്റു ചെറുപ്പത്തിലെ മുഹിയദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് നോമ്പ് നൂറ്റിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര നോമ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാലുണ്ട് അറുപത് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാലുണ്ട് അമ്പത് കഴിഞ്ഞാലുണ്ട് എൺപത് കഴിഞ്ഞാലും സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ോ എന്താണ് കാരണം അപ്പോഴാണ് നിബിദ്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് സമയത്ത് ഫലം യുഗുഫർല അയാളുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ 
അള്ളാഹു താല അയാള് മാറ്റി നിർത്തട്ടെ അള്ളാഹു അയാൾ അകറ്റി നിർത്തട്ടെ എന്തിൽ നിന്ന് മിനൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അയാൾ അകറ്റട്ടെ എന്ന് മുഹമ്മദ് റമലാൻ കഴിഞ്ഞ് പെരുന്നാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത മുഴുവൻ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഹലയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇത്ര റമലാൻ കഴിഞ്ഞു റമലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പുണ്ടോ എന്റെ റമലാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ അത് സ്വീകരിച്ചില്ലേ സ്വർഗം കിട്ടാൻ പ്രയാസം വലിയ ഗൗരവമുള്ള ഹദീഫാണ് ാണ് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല ഇത്രയോ റമലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പൊറത്തു തരാതെ ദോഷങ്ങൾ പൊറത്തു തരാതെ റമലാൻ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അകറ്റട്ടെ എന്ന് ദയാ ചെയ്ത് സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി വരുന്ന റമലാൻ അത് മുപ്പത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇഷ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പൊറത്തു തരണം അതിനുള്ള വഴിയ എന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റമലാൻ കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരണം അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവസാനം വരെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരിക്കാൻ അങ്ങനെ പറയാറില്ല അവസാനമായിട്ട് ഒരു ആറ് കാര്യം പറയാം നോമ്പ് സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ആറ് മാനദണ്ഡമുണ്ട് അത് ഉണ്ടായാലും നോമ്പ് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചാലേ സ്വർഗം കിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് ലാഹു കാക്കട്ടെ ലാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാവട്ടെ رضي الله عنه والله عند حبيب عند سبيب تريكم بجان لند شرف كار قدن برند ده أن رجلين قدما على رسول الله الله عند حبيب عند سبيب تريك قدن بند ته تبي دنقل ود أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إن برني سلام ليك قدن برجع يان لند شرف كار تلحة بن عبيد الله الله عند حبيب عند سبيب تند لند بيرم بند جان لند بيرم ാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്നാൽ ഒരാൾ നന്നായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു യുദ്ധത്തോട് വല്ലാതെ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു വല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ധർമ്മ സമരത്തിൽ ധീരമായി പോരാടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ യോദ്ധാവുണ്ടല്ലോ യുദ്ധം ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിയായി ഷഹീദായി മരിച്ചു പോയി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് ഇയാൾ രക്തസാക്ഷിയായി ഷഹീദായി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ മുസ്ലിമായ സഹോദരൻ സുഹാബി മരിച്ചു പോകുന്നത് മനസ്സിലാകണം ഒരാൾ ഷഹീദായി മരിച്ചു പോയി മറ്റേയാൾ ഷഹീദായി മരിച്ച ശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മരിച്ചു പോയത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് അങ്ങനെ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോ മഹാനായ തൊൽഹറിയുള്ള സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ സ്വപ്നത്തിലൂടെ കാണാം സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലിനടുത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിനടുത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിനടുത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നൊരാൾ കടന്നു വരുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നൊരാൾ കടന്നു വരുന്നത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയ യുദ്ധത്തിൽ വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത രക്തസാക്ഷിയല്ലാത്ത സാധാ മരണം പുൽകിയ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയ സഹോദരന് ആദ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇതാ നിങ്ങൾ വരൂ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണേ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് മരിച്ച ആൾ ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ പോയി പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീണ്ടും വരാ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയായ നന്നായി യുദ്ധം ചെയ്ത സഹോദരൻ രണ്ടാമത് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് വിളിച്ചത് രക്തസാക്ഷിയായ രക്തസാക്ഷികൾക്കുള്ള ശ്രേഷ്ഠ നമ്മൾക്കറിയാലോ അല്ലെ ഹംസറതി അള്ളാഹു മഹാന്മാരായ ഉമർ തങ്ങള് ഉസ്മാൻ തങ്ങള് അലി തങ്ങൾ ഇതൊക്കെ രക്തസാക്ഷികളാണ് 
അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠ നമ്മൾക്കറിയാറ് എന്നിട്ടും ഇദ്ദേഹം മഹാനായ തൊൽഹറിയാഹുന്നു ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ രക്തസാക്ഷിയെ ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോവാതെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മരിച്ച ഈ സഹോദരനെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാരണം എന്ത് മൂന്നാമത് ഒരാൾ മൂന്നാമത്തെ തവണയും ഒരാൾ എന്റെ കടുത്തു വന്നു നീ മടങ്ങണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്കായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മടങ്ങി പോയിക്കോളൂ മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ സ്വപ്നം കാണല്ലേ അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വരാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല പെട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുണരുന്നത് ഈ ഒരു വിഷയം അദ്ദേഹം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി രക്തസാക്ഷിയായ സഹോദരനെ എന്റെ രണ്ടാമത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് സാദാ മരണം മരിച്ച മറ്റുള്ള ആ സഹോദരനേക്കാൾ വലിയ ഒരു കൂടുതലായി അമല് ചെയ്യാത്ത ആ സഹോദരനെ ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് കാരണം എന്താണ് ഇതിലെന്താണ് ഇത്ര അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളത് ഇതിലെന്താണ് ഇത്ര ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് യുദ്ധം ചെയ്ത് രക്തസാക്ഷിയായി സഹോദരൻ ഇദ്ദേഹമാണല്ലോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് രണ്ടാമത് പോയത് സത്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ആയിരുന്നില്ലേ ആദ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ മറുപടിയുണ്ട് സഹോദര രക്തസാക്ഷി മരിച്ച ശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ രണ്ടാമത്തെ സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയത് പക്ഷേ രക്തസാക്ഷി മരിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഇയാൾ മരിച്ചു പോയത് രണ്ടുപേരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച ഒരേ സമയത്താണ് പക്ഷെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചത് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഷഹീദായി മരിച്ചു പോയ സഹോദരനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു റമദാൻ അയാൾക്ക് ലഭിച്ചില്ലേ ഒരു റമദാൻ കൂടുതൽ ലഭിച്ചില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു റമദാൻ കൂടുതൽ ലഭിച്ചില്ലേ ഒരു റമദാൻ കൂടുതൽ ലഭിച്ചപ്പോ ഒരു ഷഹീദിനെ മറികടന്നു ഒരു ഷഹീദിനെ മറികടന്നു ഒരു വർഷം പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ കൂടുതൽ ലഭിച്ചപ്പോ അതിൽ ലൈലത്തുൽ കദർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ലൈലത്തുൽ കദറിൽ നിസ്കരിച്ചാലും നോമ്പെടുത്താലും ഖുർആൻ ഓതിയാലും എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം അമല് ചെയ്ത പ്രതിഫലമല്ലേ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് നൽകുന്നത് ഒരു റമദാൻ കിട്ടിയപ്പോ ഷഹീദിനേക്കാളും എൺപത്തിനാല് വർഷം കൂടുതൽ ജീവിച്ച അമലായി ഒരു റമദാൻ കിട്ടിയപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് സൈറുഖും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആൾ ആരാണെന്നറിയോ നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാലം ഒരു ഒരാൾക്ക് നൂറ് വയസ്സ് വരെ ഒരു സെഞ്ചുറി അടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു അയാൾ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് വേഗം വരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യല്ല നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചത് ഹൈറാണ് പക്ഷേ നൂറ് വർഷം ജീവിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നൂറ് വർഷം നല്ല സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ അവനാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവനെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂല നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ കുറെ ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ആളാര് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ വയസ്സന്മാരെന്ന് ഞാൻ പറയില്ലേ ഏറ്റവും നല്ല വയസ്സുള്ള ഒരാളെടുത്തു അയാൾ നന്നായി നന്മ ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ അയാളായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ആള് അമലും ചെയ്യണം വയസ്സും വേണം പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഷറായ ആളുകൾ ആരാണെന്നറിയോ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുകയും അമല് ചെയ്യാതെ നന്മ ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു പക്ഷെ നന്മ ചെയ്തില്ല അയാളാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മോശക്കാരൻ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുകയും ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആളാണ് കാരണം ഓരോ വർഷവും എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിന്റെ അമലാണ് അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഒരു ദൈവത്തിൽ കതിർ കിട്ടിയാൽ പത്ത് വയസ്സായ ഒരാൾ പത്ത് കൊല്ലം ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് റമദാൻ കിട്ടിയാൽ പത്ത് കൊല്ലം ദൈലത്തിൽ കതിർ കിട്ടിയാൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം ജീവിച്ച ആയുസ് അയാൾ കിട്ടി പത്ത് കൊല്ലം പത്ത് റമദാൻ ഇവിടെയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് പത്ത് റമദാൻ കിട്ടിയാൽ പത്ത് റമദാൻ മീൻസ് അതിലൊരു ലൈലത്തിൽ കതിർ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടണം അത് കിട്ടിയാൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തെ ആയുസ് കിട്ടി നമ്മൾക്ക് 
ഇരുപത് കിട്ടിയാലോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപതായി നാൽപ്പത് റമദാൻ കിട്ടിയാലോ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി സംതിങ് ആയി അല്ലെ നമുക്ക് നാൽപ്പതല്ലോ മിനിമം ഒരു നാൽപ്പത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നായിരം വർഷം ജീവിച്ച അമര് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടാവും റമദാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് പക്ഷെ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടണം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചർച്ച നമ്മുടെ റമദാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ ചർച്ച പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസവും പരിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ മാസവും എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നൽകിയത് രണ്ടും പവിത്രമാണല്ലോ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച അള്ളാഹു ആദരിച്ച മാസമാണല്ലോ അള്ളാഹു താല പറയാണ് ആരാണ് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആദരിച്ചതിനെ ആദരിക്കുന്നത് അത് ദിവസമാകാം അത് മാസമാകാം അത് മനുഷ്യന്മാരാകാം അള്ളാഹു ആദരിച്ച മനുഷ്യന്മാരെ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച മനുഷ്യന്മാരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു ആദരിച്ച സ്ഥലങ്ങളെ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ദിവസങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് തകവയുള്ള ആളുകൾക്കേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ വലമാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ സയ്യിദന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു ആദരിച്ച ദിവസങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു ആദരിച്ച മാസങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ തകവയുള്ള ആളുകൾക്കേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ റജബിൽ വല്ല അവരും പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച മാസമല്ലേ റജബ് മാസം ഷാബാനായി ഇതാ ഷാബാന സ്തമിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാനിൽ ഉള്ള നന്മയും നമ്മൾ അധികരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് റമദാൻ വരാൻ പോവുകയാണ് റജബിനെ പോലെ ഷാബാനെ പോലെ നിങ്ങൾ റമദാനും കാണാൻ പാടില്ല മഹാന്മാരായ ആലിമ്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് റജബ് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിടാനുള്ള മാസമാണ് നമ്മുടെ പാടങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി നമ്മുടെ തോട്ടങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി നമ്മുടെ വാലുകൾ വൃത്തിയാക്കി വിത്തിടാനുള്ള മാസമാണ് രജപ മാസം രജപ മാസത്തിൽ ഒരാൾ വിത്തിട്ടാലേ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ മാസത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ രജപ മാസത്തിൽ വിത്തിടണം അങ്ങനെ വിത്തിട്ടാൽ ഷാബാനിൽ വെള്ളമൊഴിക്കാം വിത്തിട്ടാലല്ലേ മുളച്ചു വരുള്ളൂ വിത്തിടാതെ മുളച്ചു വരുവോ വിത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ രജപിൽ വിത്തിട്ടോ എന്ത് വിത്ത് അല്ലേ വിത്ത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ല റമദാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷി ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊയ്തെടുക്കണം അത് റമദാനിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റജബിൽ വിത്തിടേണ്ടിയിരുന്നു രജബ് കഴിഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ ഇനി ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നില്ല അതല്ല ഷാബാനിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഷാബാൻ ഏകദേശം രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് രണ്ടു ആഴ്ച കൂടി നമ്മളിൽ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് റമദാനിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ആവാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ പറഞ്ഞാലുവിന്റെ മാസമാണ് ഷാബാൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മാസമാണ് റജബല്ലാഹുവിന്റെ മാസമാണ് ഷാബാൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മാസമാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം റമലാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമുദായത്തിന്റെ മാസമാണ് നമ്മുടെ മാസമാണ് ഷാബാൻ റമലാൻ റമലാൻ നമ്മുടെ മാസമാണ് ഷാബാൻ നബി തങ്ങളുടെ മാസമാണ് റജബ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് റജബിൽ ഒരുപാട് ഇസ്തഫാർ അധികരിപ്പിക്കാൻ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്തഫിറുള്ളാർ നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇസ്തഫാർ റജബിൽ ഒരുപാട് അധികരിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ മഴയില്ലാതെ മഴയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു വെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നിട്ടും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇസ്തിഫാർ അധികരിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് മഴ ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ മഴ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇസ്തഫാർ കുറഞ്ഞു പോയി എന്നതാണ് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ ഉപ്പമാര് തസ്ബീഹ് മാല പിടിച്ചിട്ട് ജപമാല പിടിച്ചിട്ട് വെറുതെ കോലായിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലെ വരാന്തയിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലെ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അര മണിക്കൂർ ഓരോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്ന് ചെല്ലിയിരുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോ ഇസ്തഫാർ ചെല്ലുന്ന ഉപ്പമാരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഇസ്തഫാർ ചെല്ലേണ്ട കബറിലേക്ക് കാല് നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ഇന്ന് ടിവിയുടെ റിമോട്ട് പിടിച്ച് സിനിമ കാണുകയാണ് സീരിയൽ കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു മഴയില്ലാതെ വെള്ളത്തിന്റെ ക്ഷാമം നൽകി നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല കുറഞ്ഞ
പരിശുദ്ധ റസൂലി വസ്ല്ല മാറ്റങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ടാകുമ്പോ കേരളത്തിൽ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബുനിയ സനത്ത് ഹംസിൻ ഹിജറ അഞ്ചാം വർഷം ഒരു പള്ളി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ കേരളം നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സമീപം ആൾക്കാരാണല്ലോ ഇവിടെ കല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവാസികൾ ഗൾഫിൽ പോയി അവിടെ തറബികളുടെ സംസ്കാരം കടമെടുത്ത് വീട്ടിൽ വലിയ എൽ ഇ ഡി എൽ സി ഡി ടി വികൾ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി തസ്ബിഹിമാരെ മാറ്റി വെച്ചു റിമോട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വട്ടുറുമാര് കാണാൻ തുടങ്ങി ചന്ദനവഴ കാണാൻ തുടങ്ങി സീരിയൽ കാണാൻ തുടങ്ങി നാട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചന്ദനമാല ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ അതൊപ്പത്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സീരിയൽ കാണാൻ തുടങ്ങി സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങി ഒക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന കാലത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കൂല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനമുണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ഇന്നെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വാല് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ട നേട്ടം ഈ വാല് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് സമ്പാദിക്കേണ്ടത് സുബഹിയുടെയും മഗരിബിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു നൂറ് ഇസ്തിഫാറ് ചെല്ലണം മഗരിബിന്റെയും സുബഹിയുടെയും ഇടയിൽ ഒരു നൂറ് ഇസ്തിഫാർ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങണം തുടങ്ങണം ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങണം അതിനൊരു അരമണിക്കൂറിന്റെ ആവശ്യമില്ല പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മതി നൂറ് തവണ ചെറുപ്പക്കാരായി കേട്ട് വെറുതെ പോരുത് വാല് വെറുതെ കേൾക്കാൻ വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സ്വരമാധുര്യം ആസ്വദിച്ചു പോയാൽ പോരാ ആളുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല വാല് ഉഷാറാണോ അല്ലേ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്താണോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണോ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് പഠിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് സഹോദരങ്ങളോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് എനിക്ക് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹത്തോടെ പറയാനുള്ളത് സുബഹിയുടെയും മഹരിബിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു നൂറ് തവണ മഹരിബിന്റെയും സുബഹിയുടെയും ഇടയിൽ ഒരു നൂറ് തവണ മഴയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരില്ല അള്ളാഹു വെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തൂല ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കേണ്ടി വരൂല മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരൂല നമ്മുടെ കൃഷിയിൽ ഫലങ്ങളില്ലാതെ കൃഷിയുടെ സാമ്പത്തികമായ മാന്യം സംഭവിച്ച് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് അകപ്പെടുന്ന ദയനീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവൂലേ <laughs> അങ്ങ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ശിക്ഷ നൽകൂല വെള്ളമില്ലാത്ത പ്രയാസം നൽകൂല സുനാമി നൽകൂല ഭൂകമ്പങ്ങൾ നൽകൂല ജീവനോട് ഭൂമി വിഴുങ്ങിക്കളയുന്ന ഭയാനകമായ അള്ളാഹു പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസങ്ങളോ പ്രകൃതിയുടെ കോമാളിത്തരങ്ങളോ നൽകി ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കൂല എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയാൽ നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് ശിക്ഷ നൽകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സമുദായം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് അത് ചെയ്താൽ ഞാൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കൂല അവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകൂല നിങ്ങളുള്ള കാലത്തോളം ശിക്ഷിക്കൂല ലഭിതങ്ങൾ വഫാത്തായി ശിക്ഷ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ശിക്ഷയില്ലാതെ നിങ്ങളെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താം പിന്നെ <laughs> 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 
ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചതല്ല സഹോദര മുത്തഹബീബ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഹബീബിന് എത്ര സന്തോഷമാകുമായിരുന്നു ഹബീബിന്റെ കണ്ണിന് കുളിർമയുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലേ ജീവിതങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾ നന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് എത്ര സന്തോഷമുണ്ടാകുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴല്ല നന്നായത് എന്റെ ഇപ്പോഴൊരു മാറ്റത്തിനുള്ള കാരണം അപ്പോഴാണ് ആ സ്വഹാബി ഈ ആയ തോതി കൊടുക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്താഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ ജനങ്ങളെല്ലാം നിസ്തിഫാർ അധികരിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് ാണ് ഞാൻ ഇസ്തഫാർ അധികരിപ്പിച്ചത് എന്ന് സഹാബി മറുപടി പറയുമ്പോ ശിക്ഷ വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം എന്റെ വക ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാതെ തള്ളിക്കളെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ 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 ഉള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ നടക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്താണ് വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല എന്ന് വേഗം പോയിക്കൂടി നബിത്തങ്ങൾ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ അങ്ങനൊരു വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മിസ്റ്റിഫാർ അധികരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രയാസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂല ഇനി കേൾക്ക് മഹാനായ നൂഹു നബി അലഹി സ്വലാം തന്റെ സമുദായത്തോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്റ്റിഫാർ അധികരിപ്പിച്ചാൽ ആഹുവിനോട് ഇസ്റ്റിഫാർ അധികരിപ്പിച്ചാൽ നല്ല കോരിച്ചൊരിയുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ മഴ തന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇസ്തഫാർ അധികരിപ്പിച്ചാൽ ഇസ്തഫാർ അധികരിപ്പിച്ചാൽ ഒരുചൊരിയുന്ന മഴ തന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മളോട് വാഗ്ദാനം നൽകുന്നുണ്ട് സമ്പത്തില്ലാത്ത ആളുകളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാം സമ്പത്തില്ലാത്ത ആളുകളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാം ജോലിയില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ജോലി ലഭിക്കാൻ ഇസ്തഫാർ ചെല്ലണേ കച്ചവടം തുടങ്ങി വറക്കത്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ ഇസ്തഫാർ ചെല്ലണേ ഇനി മക്കളില്ലെങ്കിൽ മക്കൾ ഉണ്ടാകാനും ഇസ്തഫാർ ചെല്ലണമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയും ഇസ്തഫാർ ചെല്ലണം പരിചയമുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ഒരാള് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തിന്റെ ശേഷം സ്വപ്നം കാണുമ്പോ കബറാളിയായ അമർ ബിൻ അബ്ദുൽ നസീസ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരം നമ്മൾക്കൊക്കെ കബറിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ കബറിൽ പോയാൽ പേടി എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് കബറിൽ പഠിച്ചോ ശിക്ഷായിരിക്കോ അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു എന്റെ കബറിടത്തിൽ എനിക്ക് സുഖം നൽകിയത് എന്റെ കബറിടത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകിയത് എന്റെ കബറിടത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാരണം ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അധികരിപ്പിച്ച ഇസ്തഫാറാണ് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ അധികരിപ്പിച്ച ഇസ്തഫാറാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തഫാരധികരിപ്പിച്ചേക്ക് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ കബരിടം രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കില്ല കബരിടമാണ് എല്ലാവരും പേടിക്കുന്നത് അവിടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഇസ്തഫാറാണ് അള്ളാഹു ഇസ്തഫാർ ചെല്ലാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു നൂറ് തവണയെങ്കിലും സുബഹയുടെയും മകരിബിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു നൂറ് തവണ മകരിബിന്റെയും മിഷാഇന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു നൂറ് സുബയുടെയും ഇടയിൽ ഒരു നൂറ് തവണ ഒരു തെറ്റ് പോലും ചെയ്യാത്ത ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാപം പോലും ചെയ്യാത്ത അള്ളാഹു ആയിരക്കണക്കിന് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എത്ര ഇസ്തഫാർ ചെല്ലണം തീരുമാനിച്ചോ തീരുമാനിച്ചോ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാവും ആത്മാർത്ഥമായി ചെല്ലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും
പൈസയിൽ വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവും മക്കളിൽ വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവും കൃഷിയിലും വർക്കത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടാവും നല്ല ഉഷാറായിട്ടൊന്നും പെണ്ണുങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് കൊടുക്കോ ബക്കറ്റില് ഇഷാല്ല ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ബക്കറ്റ് ഞാൻ വേറൊരു പിരിവൊന്നും എടുക്കൂലേ ഒരു ആയിരം രൂപ എന്റെ വക പള്ളിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അപ്പൊ സ്റ്റേജിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൾക്കായിരിക്കും ഒക്കെ ശരി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വേദിയിലുള്ള ആളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സദസ്സിലുള്ള ആളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പെണ്ണുങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും ഇവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല കഴിഞ്ഞ മാസം കറണ്ട് ബില്ല് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ മാസം കിട്ടണ്ടേ കേബിളിന്റെ കിട്ടണ്ടേ കഴിഞ്ഞ മാസം ആ എന്നാ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്ത് വിശാല പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വീടുണ്ടല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്കീം കാണിക്കുന്നില്ലേ എന്താ ആയിരം രൂപ ഞാനിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അല്ലേ വിശാല ബക്കറ്റ് വന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നോക്കും ബക്കറ്റ് ഇരുപതും പത്തും നൂറൊന്നും കാണാനേ പാടില്ല അതിൽ അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം ആയിരം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളെ കബറിലേക്കാണ് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനൊന്നുമല്ലേ നിങ്ങളെ കബറിലേക്കാണ് ഇഷാല്ല അലഹമുല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്റെയും അതുപോലെ ഇവിടെ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ നമ്മുടെ സ്വതക്ക് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതക്ക നൽകിയാൽ കുറച്ചൊരു വിശേഷം പറയാം ഇന്ന സ്വതക്കു നിങ്ങൾ സ്വതക്ക നൽകിയാൽ ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാമെന്ന് ഹദീഫുണ്ട് രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയാണെന്ന ഹദീഫുണ്ട് നൽകിയാൽ അപകടങ്ങൾ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന ഹദീഫുണ്ട് സ്വതക്ക നൽകിയാൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന ഹദീഫുണ്ട് ഒരു കഷ്ണ ഒരു കഷ്ണം ആരും രൂപ കൊണ്ട് ഒരു കഷ്ണമൊന്നുമില്ല കാരക്കയുടെ മല തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും തോട്ടം തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും കാരക്കയുടെ ഒരു കഷ്ണം കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും നിരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ഹദീഫുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കബർ വിശാലമാകാനും പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടാനും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യേണ്ട സ്വതക്കയാണെന്ന ഹദീഫുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇഷാല്ല അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഓർത്ത് അള്ളാഹു മരണം വരെ ഷറായ ഒരു വിധിയും ഞങ്ങൾക്ക് തരാതിരിക്കട്ടെ ഷറായ ഒരു വിധിയും തരാതിരിക്കട്ടെ ഷറായ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇന്നാലെ എന്ന സഹോദരന് ആക്സിഡന്റിൽ പെടണമെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ആയിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ പള്ളിയിലേക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത അള്ളാഹുവേ സ്വതക്ക നൽകിയാൽ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കാമെന്ന് നിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ഇതാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷറായ വിധി നീ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വതക്ക കാരണം എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തും ഇഷാല്ല പോയിക്കോ ഏതായാലും സഹോദരിമാർ വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരം കഴിയുന്നവർ ആയിരം തന്നെ ഇടാം മുകളിൽ കഴിയുന്നവർ മുകളിൽ തന്നെ ഇടാം നൂറിന് താഴെ പോകരുത് നിങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല നൂറൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഇന്ന് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല ഉണ്ടോ നൂറ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഇന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നൂറ് കൊടുത്ത ആയിരം വന്നാ പകരം തരും പെണ്ണുങ്ങളെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നോക്കുവേ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ ഒന്നും ഇല്ലേ ഞാൻ മോതിരം എടുത്തിട്ടേക്ക് മോതിരം ഇനി ഒന്ന് കൊടുത്ത രണ്ട് മോതിരങ്ങൾ കിട്ടും പൈസ കൊടുത്തേക്ക് ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാളെ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും കബറിൽ വേറൊരു പിരിവൊന്നും ഇനി ഞാൻ നിർത്തുന്നില്ല പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ പിരിവ് ചോദിക്കണം ഇപ്പൊ ചോദിക്കണം ആശ്രയിക്കണം ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആളുണ്ട് രാഷ്ട്രാകം ഇങ്ങനെ എണീറ്റിട്ട് പോവും അങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ ചോദിക്കണം പിന്നെ ചോദിക്കണം വേല ഏതായാലും നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ വേല പറയണം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ സമയം ഉദ്ദേശിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് മണിയാ ഉദ്ദേശിച്ചത് പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടായി മാക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഇരിക്കോ രാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങൾ മയക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇരിക്കോ നിങ്ങള് ദ്വാലാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ എന്റെ വേദര എന്റെ ആ ദ്വാലൊന്നല്ല നിങ്ങൾ ആമീനില്ല രക്ഷപ്പെടുക കാരണം ഈ സദസ്സിൽ എത്രയോ നല്ല ആളുകളുണ്ട് ഇഖ്ലാസ് ഉള്ള നല്ല മുത്തക്കി നിങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് നാൽപ്പത് കൂടുന്ന ആളുകളുള്ള സദസ്സിൽ നല്ലൊരു വലിയുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു സൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ അയാൾ ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ദ്വാ സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോവല്ലേ നമുക്ക്
ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ് ആശയം നമ്മൾക്ക് പിരിയാ ഇനി കുറച്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ ഇൻഷാ അല്ല അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വരുന്നത് മഹാനായ അമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഖബ്രിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായത് എന്റെ ഇസ്തിഗഫാറാണ് നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളൊരു പാപം ചെയ്താൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ മലക്കുകൾ എഴുതാതെ കാത്തിരിക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒരാള് അതിന് വന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു പെണ്ണ് പോകുന്ന കാണാൻ നല്ല പെണ്ണിനെ നോക്കി പോയി ആരും കണ്ടിട്ടില്ല കുറച്ചും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അയാളുടെ കട്ടുനോട്ടവും അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹറാമാണല്ലോ എന്നാൽ ആ ഹറാം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം അള്ളാഹു എഴുതി വെക്കൂല എന്ന് ഹരീഫന്റെ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ എഴുതി വെക്കൂല എന്തിനേ ഒരാളൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ മലക്കുകളോട് പറയും മനിറുഫെന്ന് അങ്ങട്ട് എഴുതി വെക്കണ്ട ഒന്ന് മയം കാണിക്ക് അവരൊരു നന്മ ചെയ്തിട്ട് അത് മായ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഉടനെ ഒരു നന്മ ചെയ്യണം ഒരു തെറ്റു ചെയ്താൽ ഉടനെ ഒരു നന്മ ചെയ്യണം ആ തെറ്റിനെ ആ നന്മ മായ്ച്ചു കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരാളൊരു ഹറാമ് കണ്ടു ഉടനെ ചൊല്ലിയാൽ ഉടനെ തോപ ചെയ്താൽ ഉടനെ ചെയ്താൽ ഉടനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ഉടനെ നിസ്കരിച്ചാൽ ഉടനെ സ്വതാത്ത ചെയ്താൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്താൽ അയാളുടെ തെറ്റ് അള്ളാഹു എഴുതി വെക്കാതെ അള്ളാഹു അയാളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുക്കണം നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ ആറാമ കണ്ട അപ്പത് എഴുതി കൊടുത്തേക്ക് അപ്പത് എഴുതി വെച്ചേക്കും നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല നാൽപ്പത് വരെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ട് ചെറുപ്പല്ലേ യുവത്തല്ലേ കുട്ടിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിടൂലേ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ കളിച്ചാൽ നമ്മൾ അടിക്കോ കുട്ടിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടും എന്നാൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു നാൽപ്പത് കാലം ഇവിടെ നിന്ന് കളിച്ച് ഓടിച്ചു വിടൂ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നിട്ട് ഇവിടെ കളിക്കാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വീട് കളിച്ചു നമ്മൾ പറയാം നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടി വീട്ടിൽ മൂത്രം വെച്ചാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുവോ എന്നാൽ ഒരു പതിനെട്ടുകാരെ മൂത്രം വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓർത്താക്കൂലേ അതാണ് അള്ളാഹു പറയാൻ നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോർത്ത് കബറിനോർത്ത് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നിട്ടും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും എന്തെയില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ അവസാന ദിവസം ഷഹബാനിന്റെ അവസാന ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഹത്തബന പരിശുദ്ധ റമലാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷഹബാനിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി ഓ ജനങ്ങളെ ഓ ജനങ്ങളെ അത് അതല്ലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മഹത്തായ മാസമാണ് വരാനി ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ പുണ്യമുള്ള രാത്രി ഇതിലുണ്ട് ആ ഒരു രാത്രിയിൽ നന്മ ചെയ്താൽ എൺപത്തിമൂന്ന് വർഷം നിരന്തരമായി അമല ചെയ്ത പ്രതിഫലം അള്ളാഹു തരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ അതിൽ നോമ്പ് അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിന് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കൽ രാത്രി തറാവി നിസ്കരിക്കൽ അള്ളാഹു സുന്നത്താക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരാളൊരു നന്മ ചെയ്താൽ അതിലൊരാളൊരു സുന്നതി ചെയ്താൽ അതിലൊരാളൊരു പുണ്യം ചെയ്താൽ അതിലൊരാൾ ഇഷ്ടഫാർ ചെല്ലിയാൽ അവിടെ ഒരു അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ ആ നന്മക്കല്ലാഹുല ചെയ്ത നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രതിഫലമാണ് ും 
പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ചെയ്താൽ ഈ സമയത്ത് സുബൈ നിസ്കരിച്ചത് പോലെയാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം സുബൈക്ക് മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ റമദാൻ അല്ലാത്ത മാസങ്ങളിൽ സുബൈ നിസ്കരിച്ചത് പോലെയാണ് എന്നാൽ റമദാനിൽ സുബൈ നിസ്കരിക്കുമ്പോ റമദാൻ അല്ലാത്ത മാസങ്ങളിൽ എഴുപത് എഴുപത് സുബൈ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു നൽകാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് അവന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വർഗമാണ് ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുന്നത് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ പറയുന്ന വിഷയം എന്താ ചമിച്ചത് കാരണമാണ് സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ നൽകുന്നത് അള്ളാഹു പ്രയാസങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട് അള്ളാഹു രോഗങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട് അള്ളാഹു സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട് വെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുത്താറുണ്ട് മക്കളിൽ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ രീതിയിൽ അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ആരെയാണ് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അയാളെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ വലിയ രോഗം വന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഹദീസ് ഉള്ളത് ഇന്ന അള്ളാഹുവിന് ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു അയാളെ പരീക്ഷിക്കും إن الله يعطي المال لمن أحب ولمن لم يحب الله سمباد يشتم الله من قلقم يشتم الله من قلقم فايس عندنا في جارة جتا الله نشتا كارنا عندنا تتي دري كنا فايس عشتم بول عندنا بلي عندنا بلي عندنا بلي عندنا يتوك كنت تتا الله عندنا بلي عشتا كارنا عندنا سندا كارنا عندنا نجل في جارة كنا يعطي المال الله سمباد يشتم الله من قلقم 